നമസ്കാരം ഈ കൊറോണയ്ക്ക് ശേഷം കൊറോണ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന് ശേഷം മഴ വരികയാണ് അപ്പോൾ മഴക്കാലത്ത് വരുന്ന രോഗങ്ങളെ കുറിച്ചും കൂടി മഴക്കാലത്ത് നമ്മളുടെ അന്തരീക്ഷവും നമ്മുടെ പരിസരവും ശുദ്ധമാക്കേണ്ടതിൻ്റെ ആവശ്യകത കൂടി നമുക്ക് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ചിന്തിക്കാതെ വയ്യ കേരളത്തിൽ പലയിടങ്ങളിലും മഴക്കാല ശുചീകരണമൊക്കെ തുടങ്ങി എന്ന് പറയുന്നതല്ലാതെ കൃത്യമായി ഒന്നും നടപ്പിലാക്കി കാണുന്നില്ല നടപ്പിലാക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് പരാതി തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള അധികാരികളും പൊതുജനങ്ങളും സന്നദ്ധ സംഘടനകളുമൊക്കെ ഈ വിഷയത്തിൽ മഴക്കാലം വരികയാണ് ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ ചെലുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് മനസ്സിലാകുന്നത് മധ്യ തിരുവിതാംകൂറിലെ ഒരു പ്രദേശത്ത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു കനാലിൽ അടിഞ്ഞുകൂടിയിരിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ ഒരു കൂട്ടം ചെറുപ്പക്കാർ ഒരു കൂട്ടം സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകർ ചേർന്ന് വൃത്തിയാക്കി ആ ഒരു കാര്യം പറയുന്നതിനായിട്ടാണ് മുന്നോടിയായി ഈ മഴക്കാല ശുചീകരണത്തെ പറ്റി ഒന്ന് സൂചിപ്പിച്ചത് ഇത് പരിപൂർണമായി ഈ ഒരു കനാൽ വൃത്തിയാക്കി അതായത് ഈ ജലാശയങ്ങളും അതുപോലെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് കനാലുകൾ അതുപോലെ തോടുകൾ പുഴ കുളങ്ങൾ ഇതൊക്കെ വൃത്തിയാക്കേണ്ടത് ഈ ജലജന്യ രോഗങ്ങളാണല്ലോ മഴക്കാലത്ത് കൂടുതൽ ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർ പറയുന്നതും നമ്മുടെ അനുഭവം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള രോഗങ്ങൾ തടയുന്നതിന് കാരണം കൊറോണയ്ക്ക് പിന്നാലെ ഇത്തരത്തിൽ ഒരു രോഗം കൂടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കോളറ പോലുള്ള രോഗങ്ങളോ അങ്ങനെയുള്ള രോഗങ്ങളോ പനിയോ അങ്ങനെയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നമ്മൾ ബുദ്ധിമുട്ടും അപ്പം അതിനായിട്ടാണ് പറയുന്നത് കൂടുതൽ ഈ ശുചീകരണ മേഖലയിൽ നമ്മൾ കേന്ദ്രീകരിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതുപോലെ നമുക്ക് ഈ മഴക്കാല രോഗങ്ങളെ തടയുന്നതിനായുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടികളുടെ ആദ്യ പടിയായി ഇത്തരത്തിലുള്ള ജലാശയങ്ങൾ വൃത്തിയാക്കുന്ന ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പതിപ്പിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിൻ്റെ ഒരു ഉദാഹരണമാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചത് ഈ ഒരു പ്രക്രിയയിൽ ഈ ഒരു വൃത്തിയാക്കൽ പ്രക്രിയയിൽ ഉൾപ്പെട്ട യുവാക്കൾ യുവാക്കളുടെ പ്രതിനിധിയായി ശ്രീ ജെയിൻ സദാനന്ദൻ എന്ന വ്യക്തി നമ്മളോട് ഈ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു ചെങ്ങന്നൂരുള്ളപ്പൊങ്ങിയതെല്ലാം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പൊതുവായിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് അപ്പം ഇത് ഒരു ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇത് അവിടെ മാലിന്യം കിട്ടിക്കിടക്കുവാണ് ആര് അതിനെ നോക്കാതെ അതും ഒരു തൺ കണക്കിന് മാലിന്യങ്ങളാണ് അവിടെ കിടന്നിട്ട് അപ്പം അത് നമ്മളെ ഒരു സാമൂഹ്യ പ്രതിപക്ഷതയുള്ള കുറച്ച് ആരും നോക്കാത്തതായപ്പോ നമ്മളത് ഇറങ്ങേണ്ടി വന്നു കാരണം അത്രയ്ക്ക് മാലിന്യങ്ങളും പിടിച്ച് ആണ് അത് മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളമാണ് എല്ലാവരും യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജലസ്രോതസ്സാണ് മെയിനായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് നമുക്കത് കണ്ടിട്ട് കണ്ടില്ല എന്ന് പഠിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കുറച്ച് മനസ്സുള്ള നല്ല കുറച്ച് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് അവരുടെ ഒരു പിന്തുണ കൂടിയാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് കാരണം ഒത്തിരി പേര് എന്താ കാർഷിക ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാം ഇത് എത്രയോ പേരുണ്ടോ അത്രയും പേര് ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് മാക്സിമം നമ്മള് എല്ലാം കോരി പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങളെല്ലാം വാരി ബാക്കിയെല്ലാം നമ്മൾ അതും മൂന്ന് ദിവസത്തെ പ്രതിരോധ മരുന്നും കഴിച്ച് ഇനിയും ഒരു മൂന്നാഴ്ച കഴിക്കണമെന്നാണ് ഹെൽത്തി എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അത്രയ്ക്ക് ഒരു ഈ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ അത്രയ്ക്ക് ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ റിസ്ക് എടുക്കേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൂഹത്തിന് തന്നെ ചെയ്താണ് ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ ചെങ്ങന്നൂരിനടുത്ത് മുളക്കുഴയിലെ പമ്പ ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതിയിലെ പ്രധാന കനാലിൽ പ്ലാസ്റ്റിക് മാലിന്യങ്ങൾ അടക്കം അടിഞ്ഞുകൂടിയിരുന്നു അതാണ് ഒരു പറ്റം ചെറുപ്പക്കാരും അവിടുത്തെ സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരും ചേർന്ന് വൃത്തിയാക്കിയത് അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രദേശത്ത് മൊത്തം മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുകയായിരുന്നു ആ ഒരു തോടിൻ്റെ ആ കനാലിൻ്റെ ആ ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ അതങ്ങനെ നിന്നാൽ അത് ആരോഗ്യത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്ന് കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു യുവാക്കളുടെ ഈ ഒരു സംഘം ഇറങ്ങിയത് അത് പറയിരുകാല യുവജന സമിതി എന്ന സംഘടനയാണ് എന്ന സന്നദ്ധ പ്രവർത്തകരുടെ സംഘടനയാണ് ഈ ഒരു കാര്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ശ്രീ സോമരാജൻ പണിക്കർ എന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം ഈ ഒരു കാര്യം കാണുകയും അത് ഈ ഒരു യുവാക്കളെ യുവാക്കളുടെ ഈ ഒരു കൂട്ടായ്മയെ അറിയിക്കുകയും അത് നന്നായി തന്നെ അത് നടപ്പിലാക്കി അത് വൃത്തിയാക്കി ആ കനാലിൻ്റെ ഒഴുക്ക് നീരൊഴുക്ക് പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും അവർക്ക് കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇതൊരു ഉദാഹരണം മാത്രം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ പല ഇടങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതുപോലെയുള്ള മാലിന്യങ്ങൾ അടിഞ്ഞുകൂടി കിടക്കുന്ന പല പ്രദേശങ്ങൾ കാണും ജല
ജനസേവകരുമൊക്കെ ചേർന്ന് നടപ്പിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ചെങ്ങന്നൂരിൽ നിന്നുള്ള ഈ ഒരു വാർത്ത കണ്ടിട്ട് ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രചോദനമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു തീർച്ചയായും നമുക്ക് ഒത്തൊരുമിച്ച് നിന്ന് നമുക്ക് രോഗബാധ തടയാം മഴക്കാല ശുചീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് തുടക്കമിടാം തുടക്കമിടേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുന്നു നമുക്ക് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അതൊക്കെ തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കേണ്ടതുമാണ് വെബ് ഡ